সুদি দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চলচ্চিত্র তারকা দিনে অনুষ্ঠান ছায়াগল্প দেখার জন্য কথা দিয়েছিলাম আপনাদেরই প্রিয় একজন তারকাকে সঙ্গে নিয়ে আসবো আমরা আমাদের কথা রেখেছি আজও আপনাদেরই প্রিয় একজন তারকাকে আমরা নিয়ে এসেছি আজকে যে জনপ্রিয় তারকা আমাদের মাঝে এসছেন চলুন এক ঝলক তাকে আমরা দেখিনি প্রিয় চিত্রনায়ক ইমন যে আমাদের ছায়াগল্পের আমন্ত্রিত অতিথি চলুন আর কথা না বলে তার কাছে সরাসরি চলে যাই অনেক কৃতজ্ঞতা ছায়াগল্প অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আজকাল তো অনেক ব্যস্ত রয়েছেন ছবি নিয়ে অনেক ছবি হাতে জি শুটিংয়ের পর শুটিং চলছে কেমন লাগছে এই ব্যস্ততা আসলে আমি ছোটোবেলা থেকেই খুব মানে ফিল্মের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা ছিল আমি ভীষণ ফিল্ম পাগল একটা ছেলে তো এই কারণেই সব কিছু মিলিয়ে আমার ক্যারিয়ারটা যখন ফিল্মেই হলো তখন সেই ভালো লাগাটা আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল সো আমি ফিল্মের মানুষদের সাথে প্রতিনিয়ত খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি কাজ করছি সারাক্ষণ তাদের সারাউন্ডিং এর মধ্যে রয়েছি এটা আমার মনে হয় যে আমার অনেক বড় একটা পাওয়া এই যে রঙিন জগৎ এই জগতে আসার গল্পটা একটু শুনতে চাই কেমন করে এই ছায়াছবি জগতে আপনি চলে আসলে ওয়েল আসলে মানে ফিল্ম যে করব আমার ভালো লাগাটা ছিল অনেক বেশি ফিল্মের প্রতি আমি অনেক ফিল্ম দেখতে পছন্দ করতাম ফিল্মটা আমি অনেক ফিল করতাম যখন আমরা ছবি দেখতাম শুধু দেখার জন্য দেখতাম না আমি অনেক ফিল করে দেখতাম একটা কষ্টের সিন দেখলে আমার চোখ দিয়ে পানি বের হতো আমার অনেক ফিলিংস ছিল এই চলচ্চিত্রের প্রতি কিন্তু ওরকম স্বপ্ন নিয়ে আমি আসিনি যে আমি চলচ্চিত্রে অভিনয় করব এবং মিডিয়ারও কোনো স্বপ্ন ছিল না সব কিছুই লাকিলি এবং হুটকুরি হয়ে যাওয়া আমার আমার প্রথম বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে বাংলা লিঙ্কের বিজ্ঞাপন এবং তিব্বতের বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট করেছি তো বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর আমাকে ফিল্মে রেখেছে এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এমপ্রেস টেলিফিল্মের ইবনা হাসান খানকে তাদের সাথে আমার প্রথম একটা ছোট্ট ক্যারেক্টার দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম যাত্রা দারুচিনী দ্বীপ এবং এরপরে পরিপূর্ণভাবে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইস্পানি আরিফ জাহানকে প্রথম ছবি এক বুক ভালোবাসা এবং সেইটা করতে যে আমি যখন হলে ছবি দেখতে যাই এবং হলে যে রেসপন্সটা দেখেছি মানে দর্শকরা সরাসরি টিকিট কেটে আমাকে দেখছে এবং তাদের যে শিস বাজানো যে কথার ব্যাপার হইচই সেইগুলো আমাকে খুব টেনেছিল এবং আমি সেই দিনই ডিসিশন নিয়েছি যে আমি যতদিন বেঁচে থাকি চলচ্চিত্র নিয়ে থাকব সেই ছবিতে তো অপু বিশ্বাস ছিল আপনার নাই জি তো কেমন লেগেছিল সে সময় কিন্তু অপবিশ্বাস মানে তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে হুম তার সঙ্গে অভিনয় করা ফিলিংসটা কেমন ছিল ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে অভিনয় করাটা সেই সময়ের কথায় একটু গল্পটা শুনতে চাই না ডেফিনেটলি আমি তখন মানে বাংলা লিঙ্কের বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার পরিচিতিটা মোটামুটি ছড়িয়ে পড়েছিল আর অপু বিশ্বাস নিঃসন্দেহে তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন নায়িকা ইভেন অপু বিশ্বাস এখনও অনেক ভালো একটা অবস্থানে আছে সেই দিক থেকে প্রথম অপু বিশ্বাসের সাথে কাজ আমি অবশ্যই বলবো যে এটা আমার জন্য অনেক ভালো একটা হয়েছে কারণ অভিজ্ঞ কো আর্টিস্ট পেলে যেটা হয় যে অনেক হেল্প পাওয়া যায় এবং শুধু উপ বিশ্বাস বলবো না ওইখানে সোহেল রানা ছিলেন এবং ডিরেক্টর সাফি উদ্দিন সাফি আমাকে অনেক হেল্প করেছেন আর উপু বিশ্বাস আমাকে অনেক হেল্প করেছিলেন নাচের সেক্টরগুলোতে অভিনয়ের সময় আমরা একে অপরের সাথে পরামর্শ করেছি অনেক হেল্পফুল যে যারা নতুন আসছে তাদের মধ্যে ট্যালেন্ট কিংবা মেধা কেমন দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন একদম নতুন আসি তখন আমি অপু বিশ্বাস পূর্ণিমা শাবনুর পপি ওনাদের সাথে কাজ করেছিলাম এবং কাজ করে যেটা হয়েছে যে তাদের কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি তাদের সাথে কাজ করতে করতে আমার অভিজ্ঞতাটা বেড়েছে এবং তাদের সাথে যখন বেশি বেশি কাজ হয়েছে আমি খুব কুইক শিখতে পেরেছি সো এদিক থেকে আমি আমি বলবো যে আমি অনেক লাকি আর নতুনদের ক্ষেত্রে বলবো যে নতুন যারা আছেন এখন আমাদের মার্কেটে দু একজন ছাড়া অনেক নায়িকা আসছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা পেতে যাচ্ছে আমার মনে একটু ধৈর্য ধরা উচিত কারণ একটা পূর্ণিমা একটা শাবনুর একটা পপি বা একটা উপবিশ্বাসের কথা যদি বলি তারা অনেক স্ট্রাগল করে আজকের এই পজিশন আছে এবং তারা এখনও জনপ্রিয় সো কষ্ট না করলে আসলে আমার মনে হয় যে জনপ্রিয়তা টিকে থাকাটা মুশকিল হয়ে যাবে করেন যে এত বড় পর্দা চলচ্চিত্র একটা বড় মাধ্যম সেই মাধ্যমে কাজ করতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা প্রয়োজন আছে আমার মনে হয় যে ফিল্ম করতে হলে যেটা লাগে অ্যাক্টিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইটটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো যদি কেউ চায় পার্সোনালি বা যদি কোনো ছবি করতে চায় ডিরেক্টরের মাধ্যমে তাহলে নাচের ক্লাসটা যেন সে অবশ্যই শিখে আসে ফাইটটা যেন শিখে আসে এবং অভিনয়ের জন্য যেটা হয় যে আমাদের দেশে এখন অনেক টিচার আছেন তারা পার্সোনালি অভিনয় শেখান তা আমার মনে হয় যে একটু পার্সোনালি একটা হিরো হতে হলে বা হিরোইন হতে হলে এগুলো শিখে আসাটা খুব জরুরি 
অন্তরঙ্গ ছায়াছবিতে আপনাকে দেখেছি চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালকের মতো তার ছবিতে কাজ করতে কেমন লেগেছিল অতবড় লেজেন্ড একজন পরিচালক অন্তরঙ্গ ছবিটা এবং এই সময় এসে চাষী নজরুল ইসলাম যিনি মুক্তি যুদ্ধের ছবি বানিয়েছেন আবার একই সাথে বাণিজ্যিক ছবি এবং আমারটা তো সুপার কমার্শিয়াল ছিল অন্তরঙ্গ সেটা উনি বানিয়ে দেখিয়েছেন যে উনি আসলে কত বড় বাপের একজন ডিরেক্টর চাষী নজরুল ইসলামের শেষ দুটো ছবি আমি করেছি আবার ওদিক দিয়ে মিঠুবের প্রথম দুটি ছবি উনি দুটি ফিল্ম আনিয়েছেন দুটিতে আমি ছিলাম অসম্ভব ভালো মাপের একজন ডিরেক্টর একজন চিত্রশিল্পী ওনার প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স শুধু ক্যামেরা চালানোর জন্য না ওটার মধ্যে ছবি আঁকার ক্যানভাসের মতো হতো এ পর্যন্ত কতগুলো ছবি সংখ্যা আপনার আমার ঠিক কাউন্টটা মনে নেই বাট আমার মনে হয় অলমোস্ট থার্টির কাছাকাছি হবে সবগুলো ছবিতে দেখা গেছে নায়ক ইমনের একই রকম ঘরানার ক্যারেক্টার কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে কিন্তু তারপরেও একজন নায়কের নিশ্চয়ই ইচ্ছে থাকে একটু ব্যতিক্রমী চরিত্র পাওয়ার সেরকম কি ইচ্ছে আছে আমি যখন আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট করছিলাম এক বুক ভালোবাসা দিয়ে তখন আমাকে অ্যাজ এ রোমান্টিক হিরো হিসেবে বেশি ভেবেছিলেন নির্মাতারা তো আসলে একটা ক্যারেক্টার প্লে করার ডিপেন্ড করে ডিরেক্টরের উপর তো ওনারা প্রথম অনেকগুলো ছবিতে আমাকে একদম রোমান্টিক ক্যারেক্টারগুলোতে ভেবেছিলেন তারপর আমার যখন আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা বেড়েছে নিজে আমি তখন ফিল করেছি যে আমার ক্যারেক্টারটা আরও কীভাবে ডেভেলপ করা যায় বা একটু ভার্সেটেল কীভাবে করা যায় তো তখন আমি নিজেই আমি এর মাঝে দুটো অ্যাকশন ফিল্ম করেছিলাম এবং ওই দুটোতে আমি হিউজ রেসপন্স পেয়েছি আমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি একটা ফিল্ম চলছে শুটিং ছবির নাম হচ্ছে কিলার সম্পূর্ণ অ্যাকশন এবং একটু মানে আমি যে ফিল্ম করি এটা একটু বাইরের ছবি তো এই জন্য দাঁড়িয়ে রাখা হয়েছে তো ট্রাই করছি যে নতুন নতুন কিছু প্ল্যানিং নিজেকে ভাঙার এক্স্যাক্টলি আচ্ছা আরেকটা ছবি সেটা সামাজিক সেন্টিমেন্ট ছবি নার্গিস আক্তারের পুত্র এখন পয়সাওয়ালা এবং সুপার হিট ছবি বলা যাবে এবং সেই ছবিতে আমাদের শীর্ষ নায়িকা ববিতা ছিল কেন্দ্রীয় চরিত্রে সেই ছবিতে আপনি অভিনয় করেছেন সেই ছবিটার একটু গল্প শুনতে চাই নার্গিস আপু সম্পর্কে যদি বলি যে উনি আমার অসম্ভব পছন্দের একজন ডিরেক্টর আর শি ইজ নট অনলি এ ডিরেক্টর শি ইজ লাইক মাই ফ্যামিলি মেম্বার ওনার সাথে আমার রিলেশনটা একদম বড় বোন ছোটো ভাইয়ের রিলেশনশিপ তো আমরা যখন কাজ করেছি মানে ঠিক মনে হয়নি যে একটা ফিল্ম করছি মনে হচ্ছে পিকনিক করছি অলওয়েজ সেটা মনে হয় আমার যে গানটা হচ্ছে এটা নার্গিস আপার ছবির এবং আমার একদম নতুন অবস্থায় উনি আমাকে অনেক গাইড করে করে অ্যাক্টিং অনেক ধরে ধরে আমাকে সায়নাকে উনি করেছেন অনেক টাইম নিয়ে করেছিলেন তো আমার মনে হচ্ছে যে কোনো নতুনের জন্য নার্গিস আক্তার হচ্ছে একদম পারফেক্ট ডিরেক্টর ভালো ভালো গান দেখি আপনার অভিনীত ছবিগুলোতে চমৎকার লোকেশনে এবং মিউজিকগুলো খুব সুন্দর তো আপনার নিজের পছন্দের কোনো গান আছে যেটা আপনার খুব ভালো লেগেছে করতে গিয়ে লোকেশান এবং গান সব কিছু মিলে আসলে আমি একদিক দিয়ে খুব লাকি আমি ভালো ভালো গান পেয়েছি আমার ছবির গানগুলো প্রায় গানগুলোই হিট করেছে ফিল্মের যদি পছন্দের শাড়িতে বলি তাহলে আমার জানে খোদা গানটা খুব পছন্দের স্বপ্ন যেতে শুরু সিনেমা ছাড়া এটা তো আপনার একটা স্বপ্ন ছিলই এটা ছাড়া আপনার কি আর ভালো লাগে যে ওই জিনিসটা প্রতি আপনার দুর্বলতা আছে আমি গান শুনতে ভালোবাসি আর আমি ক্রিকেটটা খুব বেশি পছন্দ করি প্লেয়ার ছিলেন ঠিক প্লেয়ার ছিলাম বললে ভুল হবে আমি শখ করে ক্রিকেট খেলতাম আরেকটা জিনিস আমার খুবই ভালো লাগে যে আমি আমি ট্রাভেলিংটা খুব বেশি এনজয় করি অনেক ঘটনার জন্ম হয় এই অভিনয় করতে গিয়ে অনেক ইউনিট নিয়ে যাচ্ছেন দূর দূরান্তে অনেক মজার মজার কাহিনী সৃষ্টি হয় এরকম কোনো ঘটনা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে লাল টিপ ছবির শুটিং করতে যে আমরা প্যারিসে গিয়েছিলাম আচ্ছা তো দীর্ঘ প্রায় আঠারো ঘন্টা থেকে বিশ ঘন্টা আমি জার্নি করেছি জার্নি করে আমি যখন প্যারিসে প্রথম আমার ইউরোপ সো আমার ভেতরে সেই এক্সাইটমেন্ট অনেক বেশি ছিল আমি যখন গেলাম তো আমাকে প্রডিউসার বললো জীবন পসিবল আজকেই শুটিং শুরু করা আমি বললাম যে এটা কি পসিবল আঠারো ঘন্টা জার্নি করে কিন্তু ক্যামেরা যখন দেখলাম আমার এক্সাইটমেন্ট গেল প্রতিটা ছবি মুক্তির সময়কে আপনি হলে গিয়ে দেখেন আমি আমার আমার প্রায় ম্যাক্সিমাম ছবি আমি হলে যেয়ে দেখি আমি ফিল করার চেষ্টা করি শুধু একটি শুধু সিনেপ্লেক্সে যাই না আমি আমি নর্মাল হলগুলোতেও যাই এবং যে আমি আমার দর্শকের রুচি ওরা কি চায় সেটা আমি অবজার্ভ করি এবং সেই অনুযায়ী আমি আমার ছবিতে অ্যাপ্লাই করি সেটা কাউকে কি আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন কাউকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না কারণ আমি সবাইকে অ্যাজ এ কলিগ হিসেবে দেখি যার যার অবস্থান সে নিজেই তৈরি করবে কেউ কার অবস্থান নিয়ে নিতে পারবে না বা গড়েও দিতে পারবে না 
সো আমার মনে হয় যে যারা আছেন এই মুহূর্তে কাজ করছেন বা সিনিয়র যারা ছিলেন সবাই আমার খুব ভালো কলিগ ভালো বন্ধু এবং যে যার জায়গা থেকে সবাই ভালো কাজ করছে নায়িকাদের কথা যদি বলি অনেক নায়িকার সঙ্গে ইতিমধ্যে আপনি অভিনয় করে ফেলেছেন তাদের মধ্যে থেকে আপনার ভালো লাগে কিংবা আপনার সাথে ম্যাচিং হয় এরকম কোনো নায়িকা কথা যদিও আপনি টেকনিক্যালি এরিয়ে যাবেন জানি তারপরেও দু একজন কথা শুনতে চাই পূর্ণিমার সাথে আমার কাজ করে অনেক আমরা মজা করেছিলাম পূর্ণিমা অনেক ভালো একটা আমি অনেক পূর্ণিমার সাথে আমি দুটো ফিল্ম করেছিলাম একটা হচ্ছে যে আমার সবাই তো ভালোবাসা চায় আর মায়ের জন্য মরতে পারি তারপর সাহারা ছিল সে এখন অলরেডি এখন কাজ অফ করে দিয়েছে শাবনুরের সাথে আমি কাজ করেছি শাবনুর সাথে কাজ করে আমি সবসময় সব জায়গায় বলি যে শাবনুর এত ভালো এত ঘুনি একজন অ্যাক্ট্রেস শাবনুর সাথে কাজ করে আমার যেটা লাভ হয়েছে আমি অভিনয় একটু হলেও শিখতে পেরেছি সামনের কাছ থেকে আর মৌসুমি আপু সাথে আমার ফিল্ম করা হয়নি কিন্তু ওনার সাথে আমি অনেক আগে কাজ করেছিলাম উনিও লেজেন্ড আমাদের দেশের আর নতুন অনেকের সাথে কাজ করেছি সবার সাথে আমার কম বেশি ভালো লেগেছে কাজ করে ইউন ভাই আপনার সঙ্গে গল্প চলতে থাকবে তার ফাঁকে চলুন আপনার ছবির একটি জনপ্রিয় গান আমরা দেখে আসি দর্শক আপনারও চলুন সেই গানটি দেখার জন্য আরেকটা কথা যে এটা কিন্তু সাধারণ আপামন দর্শকরা বলে থাকে যে আমাদের চিত্রনায়ক ইমনকে কিন্তু ফেরদোসের সাথে একটা সাদৃশ্য মনে হয় অনেক সিমিলারিটি আছে তো আপনার কি মনে হয় এই ব্যাপারে আসলে অনেকের সাথে অনেকের মিল মিলতে পারে এটা মিলে যায় তো আমি ফেরদোস ভাইয়ের কথাটা অনেক শুনেছি যে আমাকে অনেকেই কোয়েশ্চেন করেছে যে ফেরদোস ভাই তোমার ভাই কিনা আরেকজনের কথা আমি এইটার চেয়েও বেশি শুনেছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সে জাফর ইকবাল জাফর ইকবাল জাফর ইকবাল স্যার ও অনেকেই বলেছে তুমি কি জাফর ইকবালের ছেলে কিনা ছোটবেলা <laughs> পড়াশোনা একদম বাই বোর্ন আমি ঢাকায় ঢাকায় বড় হয়েছি ঢাকায় পড়াশোনা করেছি আর ছোটবেলা আমি অনেক শান্ত শিষ্ট একটা ছেলে ছেলে ছিলাম আর কি এখন কি অশান্ত এখনও শান্ত বাট এখন কাজের পরিধি অনেক আমাকে অশান্ত করে তোলে মাঝে মাঝে অনেক শান্ত শিষ্ট ছেলে ছিলাম আচ্ছা অনেক ব্যস্ত থাকেন তারপরেও একটু সময় পেলে আপনার কি করতে ভালো লাগে ঘুমাতে ইচ্ছা করে যেটা হয় যে একটু স্কোপ পেলে যেটা হয় আমি খুব মিউজিক পছন্দ করি মিউজিক শুনি পছন্দের গান আর ছেলেবেলার বন্ধুদের সাথে আমার এখনও কানেকশান আছে ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি ওদের সাথে আড্ডা মারি সো আমার প্রিয় বন্ধুদের সাথে আমি টাইম মানে প্রিয় মানুষগুলোর সাথে টাইম কাটাতে পছন্দ করি ইমন ভাই অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে গল্প করতে আসলে এত অল্প সময়ে আপনার মতো জনপ্রিয় একজন নায়কের গল্প শেষ হয় না আসলে তারপরেও চেষ্টা করেছি আপনার কাছ থেকে যতটুকু জানার আশা করছি দর্শকদেরও ভালো লাগবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ছায় গল্প অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে ফুলের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আর আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা বিটিভি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিটিভি চ্যানেল তো আমি সব দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাই ভালো থাকবেন আর অবশ্যই দোয়া করবেন আর অবশ্যই হলে যে ছবি দেখবেন সুজি দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনে জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ইমনের সঙ্গে গল্প করছিলাম গল্প যেন ফুরোয় না কারণ এমন একজন জনপ্রিয় নায়কের সঙ্গে গল্প করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন আসলে কিন্তু এই অল্প সময় আমি চেষ্টা করেছি নায়ক ইমনের সঙ্গে গল্প করার কিছু জানাবার আপনাদের আশা করি ভালো লেগেছে আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে চলচ্চিত্রের অন্য কোনো জনপ্রিয় তারকাকে সঙ্গে নিয়ে আসবো ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো